Olá pessoas, eu sou a Rubia do blog do casamento.com.br e o tema do vídeo de hoje é tudo o que você precisa saber para fazer um casamento diurno. Se você está planejando casar de dia, existem algumas coisas importantes que você precisa considerar para garantir que o seu casamento seja um sucesso. Afinal de contas, quem é que não quer ter um casamento perfeito? Por isso, no vídeo de hoje eu vou ajudar você a planejar o seu casamento diurno nos detalhes para que você não passe perrengue no seu grande dia. Aproveita e já capricha no like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, combinado? Ai, Rubia, que dica mais genérica. É sério isso? Pode parecer óbvio para você, mas muita gente escolhe o local do casamento por motivos menos práticos e acabam se lascando por conta disso. A escolha do local precisa ser feita com bastante cuidado, porque a gente está falando de um casamento diurno que muito provavelmente vai ter uma cerimônia ao ar livre. E afinal de contas, o que pode dar errado nisso, não é mesmo? <música> Antes de você se encantar com a paisagem ou se empolgar com o preço do local, vocês precisam avaliar as questões técnicas da coisa toda, como por exemplo, se a localização é acessível ou pode dar enrosco dos seus convidados se perderem pelo caminho. Onde é que eu tô? O que pode acabar atrasando, inclusive, a tua cerimônia. Se o espaço tem área de sombra para proteger os seus convidados do sol em caso de uma cerimônia externa, bem lá no meio da tarde. Se o espaço oferece um plano B para um dia de chuva ou de temporal, de vendaval, que impeça vocês de casarem do lado de fora. Soluções como, por exemplo, tendas ou um salão fechado mesmo para você poder fazer a cerimônia caso esteja chovendo no dia. A capacidade do local também tem que ser avaliada. O espaço é suficiente para acomodar todos os seus convidados, os seus fornecedores, os carros dessa galera toda, tanto no teu plano A quanto no teu plano B? Olha só aí quanta coisa você precisa considerar só nesse detalhe da escolha do local para o teu casamento. Inclusive, deixa eu aproveitar e convidar você para conhecer o meu curso da Jornada da Organização do Casamento, que está incrível e vai te ajudar a traçar o plano do teu casamento sem esquecer de nenhum detalhe. Sabe aquela insegurança que bate quando você pensa que tem que planejar o casamento todo, mas você não tem a menor ideia de como começar a fazer isso? Então, lá no meu curso, a gente vai abordar todos os tópicos do planejamento do seu casamento de forma cronológica, para que fique tudo muito claro e muito óbvio, para que você possa ter o casamento dos seus sonhos. Vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer. Considere o clima. Aí, antes que você me pergunte, tá, Rubia, como é que eu vou adivinhar o clima ou a previsão do tempo do meu casamento, se vai chover ou se vai fazer sol no dia. Casar de dia e casar ao ar livre é uma loteria e a gente tem que assumir os riscos. É, tá bom. Porém, sabendo que o local tem um plano B para um eventual tempo fechado, a gente já tem aí uma segurança de que nada vai atrapalhar o nosso grande momento. Apesar da gente não saber como será a previsão do tempo para o dia do casamento, ainda mais se a gente estiver planejando o casamento meses ou até anos antes, você pode sim pesquisar o clima, como o clima se comporta na estação do ano que você está pensando em casar. Isso porque de norte a sul o clima vai ter um padrão de comportamento em cada estação do ano. O verão, por exemplo, é uma estação do ano que apesar do calor tem grandes chances de temporais bem pesados. E já no outono você pode ter a sorte de ter um clima mais ameno no dia do seu casamento, numa temporada que é considerada de tempo um pouco mais seco e com menos chuvas. Você entendeu o raciocínio? Eu tenho um vídeo no canal sobre qual é o melhor mês para casar, onde eu falo um pouquinho sobre a característica de cada mês, incluindo aí essa questão climática da coisa. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. A escolha dos trajes também tem que estar em harmonia com o local, com o horário e com o clima. Vamos pensar aí de uma forma bem mais prática para você conseguir entender. Talvez você tenha se apaixonado por aquele vestido no estilo princesa que você viu na loja. 
tá? Eu vou concordar com você que ele é lindo, ele é romântico, você ficou uma deusa nele, mas ele é volumoso e você vai casar no verão. Então pensa comigo no suor escorrendo pelas tuas pernas na hora da cerimônia. Aí tá lá teu noivo falando coisas lindas na troca de votos e você tá fazendo o quê? Tá contando mentalmente o suor escorrendo pelas tuas pernas. Totalmente alheia ao dia mais importante da tua vida. Então, já sabe, né? Tenha o senso! Escolha um vestido que seja leve, que seja respirável, que seja confortável e compatível com o clima, com a temperatura do dia. E para os homens, calça e camisa, ou até mesmo bermuda e camisa, já está mais do que de bom tamanho para essa vibe de casamento mais natureba, ou mais pé na grama, mais pé na areia, se é assim que vocês estão pretendendo fazer. Considerando aí se vocês vão casar em períodos mais quentes. Se você for casar no inverno, ao ar livre, em dias frios, aí você já pode optar por tecidos mais estruturados e trabalhados, algo que não funcionaria tão bem assim no verão. Você também pode pensar nas echarpes e estolas para compor o look como um acessório, fica super elegante. E você também pode apostar em modelos de manga comprida, que também tem lá o seu charme próprio. O noivo também tem as suas vantagens, afinal ele não vai sofrer com o calor se ele estiver vestido no terno. É muito legal quando os noivos ou a própria assessoria de casamento consegue cuidar dos detalhes que possam garantir o conforto dos convidados. Acredite, eles notam sim todos os pequenos detalhes que vocês cuidaram com tanto carinho. Colocar uma bebidinha gelada à disposição para refrescar os convidados durante a cerimônia, ou o contrário, colocar um cafezinho quentinho, um caldinho de feijão para esquentar eles. Providenciar repelente, protetor solar, sombrinhas, mantinhas, são pequenas atitudes que vão deixar o teu casamento mais do que perfeito. A grande vantagem do casamento diurno é que você vai ter a luz natural para evidenciar a sua paleta de cores e os elementos decorativos da tua festa. A dica é planejar a tua decoração levando em consideração o cenário natural que você vai ter à tua disposição. E isso é muito legal porque às vezes a paisagem é tão incrível que você nem precisa de muita coisa para decorar ela. Se você vai casar na cidade, o próprio salão de festas que você escolher, se ele já tiver uma pegada meio estrutural que seja bacana, você também não vai precisar de muita coisa para deixar esse local bonito. Vou dar um exemplo. Eu conheço um casal que estava planejando o seu casamento em uma chácara bem famosa aqui em Curitiba. Tudo estava lindo, tudo estava perfeito, a decoração estava toda planejada com os fornecedores do casal. Até que veio a fotógrafa e conseguiu fazer a cabeça da noiva para mudar todo o projeto da decoração por causa de uma árvore. Eu tô passada, chocada. Sabe o que, que aconteceu? A cerimônia foi linda, porque a árvore era o cenário perfeito para aquele casamento. Inclusive, essa é a vantagem de contratar profissionais experientes, que muitas vezes têm uns insights assim que fazem toda a diferença no dia do casamento. Realmente! Ai, Rubi, que dica mais furada. Todo casamento tem que ter um horário para acontecer. A dica realmente parece muito óbvia se não fosse por um detalhe quase técnico do rolê que a gente chama de Golden Hour. Também conhecida como Hora Dourada, que é um termo usado na fotografia para descrever o período do dia um pouquinho antes do pôr do sol acontecer quando a luz do sol está mais suave e mais dourada. Durante a hora dourada, a luz do sol é menos intensa e as sombras são bem mais suaves, criando uma luz quente que é absolutamente incrível e perfeita para as fotos e vídeos. A Golden Hour dura somente alguns minutos e você pode planejar o horário da sua cerimônia considerando ela. A sua cerimônia pode terminar um pouco antes da Golden Hour para que você possa aproveitar o momento do pôr do sol para fazer as suas fotos do pós-wedding, ou seja, você pode casar lá pelas 16 horas para a sua cerimônia terminar lá pelas 17 horas, por exemplo. Ou então você pode fazer a sua cerimônia bem no finzinho do dia para que a própria cerimônia aconteça na Golden Hour. Claro que você precisa checar a hora exata do pôr do sol para planejar esse detalhe. Ai, Rubio, mas como é que eu faço isso? É bem simples. Pesquise a previsão do tempo da localidade onde você vai casar 
normalmente nesses relatórios tem lá mais ou menos o horário do pôr do sol da região. E é só se basear nisso para planejar o horário do teu casamento. Aqui no sul, por exemplo, o pôr do sol acontece lá pelas 18 horas mais ou menos, mas isso varia de acordo com a estação do ano. Já no nordeste, o pôr do sol acontece bem antes disso, lá pelas 17 horas. Fala a verdade, você não tinha pensado nisso, né? Comenta aqui embaixo para mim. Casamento diurno tem de ser melhor aproveitado pelos convidados, porque eles tendem a estar menos cansados e mais dispostos a participar de toda a programação da festa. E é por isso que é legal você planejar com carinho as atrações para o teu casamento. Pode ser música ao vivo, como um conjunto de jazz, um violinista, ou até mesmo um grupinho de pagode bem light para já começar a dar o tom para a coisa toda. Considere também opções de entretenimento para as crianças ou até mesmo para a família, como jogos de quintal, recreação, espaço kids. Tem vídeo no canal sobre atrações de casamento, vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E é isso, gente. O que, que vocês acharam do vídeo? Se gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, compartilha esse vídeo com quem está precisando saber disso e até a semana que vem. Tchau!